ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನಿವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂಥ ಮುಲ್ಲಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಚಟ್ನಿ ತುಂಬ ಎಲ್ತಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರೋರು ಮುಲ್ಲಂಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಮುಲ್ಲಂಗಿನ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಮೂರು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹುರ್ಗಡ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಗೋಲಿ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಮುಳ್ಳಂಗಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಘಾಟು ಖಾರ ಹೊಡೀತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಳ್ಳಂಗಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಸಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖಾರ ಹೊಡಿತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಳ್ಳಂಗಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಹುರ್ಕೊತೀನಿ ಮುಳ್ಳಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬೆಂದಂಗಿರಬೇಕು ಆವಾಗ ನಾವು ಉಳಿದಿರೋಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಖಾರ ಕಡಿಮೆನೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮುಳ್ಳಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಖಾರ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಜೊತೆಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹುಳಿ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬೋದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದಾದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಉರ್ಗಡ್ಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಉರ್ಗಡ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚಿಗಾಗಲಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದ ಮೇಲೆ ಆರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿನೂ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಉರ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ಹಂಗೆ ಹಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲೇ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಬೇಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಮೂಲಿ ಚಟ್ನಿ ಅಂತಲೇ ಇದನ್ನು ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಈಗ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ತೀರಾ ನುಣ್ಣಗೂ ರುಬ್ಬಿಲ್ಲ ತರ್ತರಿಯಾಗೂ ರುಬ್ಬಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಈ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಂದರೆ ರೈಸು ಡ್ರೈ ರೋಟಿ ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ನೀರು ದೋಸೆ ಮಾಮೂಲಿ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಮುಳ್ಳಂಗಿನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರೋರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಳ್ಳಂಗಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋದಂತ ಹಾಗಾದರೆ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆ